வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வெப்சைட்ஸ் தான் வெப் அப்ளிகேஷன் ஜிமெயில் யாகோ டக் டக்கோ இந்த மாதிரி கூகுள் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் தான் வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அப்போ வெப் அப்ளிகேஷனில் என்னெல்லாம் முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட்டோட யூஸபிலிட்டி யூஸபிலிட்டிங்கிறது எண்ட் யூஸருக்கு அந்த வெப்சைட் எவ்வளோ ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபேஸ்புக் டாட் காம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா ஃபேஸ்புக் டாட் காமில் ஒரு இடத்துல வந்து நம்மக்கிட்ட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு ஒரு இடத்துல வாங்குறாங்க அப்போ அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு யூஸருக்கு ஒரு ஓரமாக இந்த இடத்துல தான் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இதே இந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு யூஸ் நேம் ஒரு முக்கிலையும் பாஸ்வேர்டு இன்னொரு முக்கிலையும் இருந்தால் நம்மளால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது யூஸருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஃபேஸ்புக் டாட் காம் போகிறோம் ஃபேஸ்புக் டாட் காமில் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து உள்ளே லாகின் பண்ணிவிட்டோம் நம்ம பேஜிலேருந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு பேஜை கிளிக் பண்ணுறோம் அவர் பேரை கிளிக் பண்ணாலே அந்த பேஜுக்கு நம்ம போயிடுறோம் அப்போ அந்த பேஜ்லேருந்து திரும்ப நம்ம பேஜுக்கு வரணும்னா திரும்ப எஃப்னு இடது பக்கம் மேலே இடது பக்கம் காம் எஃப்ங்கிற சிம்பிள் வச்சு ஃபேஸ்புக்குன்னு காமிக்கிறாங்க அதை கிளிக் பண்ணாலே நம்ம பேஜுக்கு வந்துடும் இப்படி ஒருத்தருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது லைக் கொடுக்கறது கமெண்ட் கொடுக்கறது ஷேர் கொடுக்கறதுலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதை வச்சு வெப்சைட்டோட யூஸபிலிட்டி எவ்வளோ நல்லா இருக்குது எண்ட் யூசர் யார் அந்த எண்ட் யூசருக்கு ஏற்றது மாதிரி யூஸபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது யூஸபிலிட்டி டெஸ்டிங் இந்த யூஸபிலிட்டி டெஸ்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று யூஸபிலிட்டியில் இப்போ நம்ம வந்து ஜிமெயிலில் லாகின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை நம்ம வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணிவிட்டு மறந்து போய் போயிட்டோம் அப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லாக் அவுட் ஆகணும் ஏன்னா வேறு ஒரு யூசர் வரும்போது இன்னும் இது லாகின் பண்ணியே வைக்கக்கூடாது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் அவுட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் அவுட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி முக்கியம் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஜிமெயிலுக்கோ ஃபேஸ்புக்குக்கோ தேவையில்லை ஒரு தடவை லாகின் பண்ணியிருந்தா அது லாகின்லேயே கடைசி வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் பார்க்குறது தான் யூஸபிலிட்டி டெஸ்டிங் ரெண்டாவது நேவிகேஷன் நேவிகேஷன்னாலே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது அதாவது லிங்க் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வெப்சைட்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறோம் லிங்க் வந்து லிங்க்கை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருவாங்க ஒன்று இன்டர்னல் லிங்க் இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல் லிங்க் இன்டர்னல் லிங்க் அப்படிங்கிறது அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் போகிற வேறு வேறு லிங்க் யூடியூப்பில் கிளிக் பண்ணுறீங்க யூடியூப்பில் கிளிக் பண்ணி யூடியூப்லேயே இன்னொரு வீடியோவை பார்க்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் லிங்க் அந்த லிங்க் எல்லாம் சரியாக வேலை செய்தா அப்படின்னு பார்க்குறது ஒரு நேவிகேஷன் டெஸ்டிங் எக்ஸ்டர்னல் லிங்க்குங்கிறது யூ யூடியூப்லேயே கீழே வந்து ஏதோ ஒரு வெப்சைட் லிங்க் இருக்குது அந்த வெப்சைட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகுதா ப்ராப்பராக எல்லா லிங்க்கும் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் நேவிகேஷன் டெஸ்டிங் அடுத்தது மூணாவது குக்கீஸ் டெஸ்டிங் குக்கீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளோட வெப் ப்ரௌசர்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம ப்ரௌசர்லேயே ஸ்டோர் ஆகிற யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் இதை தான் குக்கீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த குக்கீஸ் மூலமாக சில டைமில் ஹேக்கிங் கூட பண்ணுவாங்க இந்த குக்கீஸ்ங்கிறது எப்படின்னா சில டைமில் ரிமெம்பர் பாஸ்வேர்டுன்னு நம்ம கொடுக்குறோம் ஏதோ ஒரு வெப்சைட் வந்து எங்கள் எங்களுடைய நியூஸ் அப்டேட்ஸ் வந்து இனிமேல் உங்களுக்கு வரணுமா அலோ கேன்சல் அப்படின்னு காமிக்குது அந்த இடத்துல அலோன்னு கொடுத்தா அதுக்கடுத்து நமக்கு பார்ப்ப போகிறது இல்லை ரிமெம்பர் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்தா அடுத்த தடவை லாகின் பண்ணும்போது நம்மக்கிட்ட பாஸ்வேர்டு கேட்காமல் இருக்குது அது எல்லாம் இந்த குக்கீஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகுது இந்த அப்போ குக்கீஸோடைய டேட்டாவை குக்கீஸில் ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணுறது குக்கீஸில் உள்ள டேட்டாவை நம்மளே டெலிட் பண்ணலாம் அப்படி டெலிட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறது ப்ரௌசரில் குக்கீஸ் டேட்டாவை டெலிட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறது ஒன்று குக்கீஸில் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ரிமெம்பர் பாஸ்வேர்டுன்னு ஒரு தடவை ஜிமெயில் லாகின் பண்ணுறேன் ரிமெம்பர் பாஸ்வேர்டுன்னு மேலே ஒரு பாப்பு போய் என்கிட்ட கேட்குது நான் ரிமெம்பர் பாஸ்வேர்டுக்கு எஸ் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணுறேன் எஸ்ங்கிறத டிக் பண்ணிவிட்டு லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப லாகின் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்கிட்ட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு என்னோடய அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் இல்லை திரும்பவும் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் இதை தான் நம்ம வந்து குக்கீஸ் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூணா நாலாவது நம்ம
கம்பேட்டபிலிட்டி நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட் கம்பேட்டபிலிட்டினா என்னென்னா ஒரு வெப்சைட்டை ரெடி பண்ணிடுறாங்க அந்த வெப்சைட் அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரௌசர் வேணும் அந்த ப்ரௌசருக்கு அந்த ப்ரௌசரை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட்வேர் வேணும் அப்போது இந்த மூணு காம்பினேஷனும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் வெப்சைட் ப்ராப்பராக இருக்கும் அப்போது ஒரு வெப்சைட்டை நான் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் ஒழுங்காக வேலை செய்தா அப்படின்னு பார்க்குறது குரோமில் அந்த வெப்சைட் ஒழுங்காக வேலை செய்தான்னு பார்க்குறது ஃபயர்ஃபாக்ஸில் அந்த வெப்சைட்டோட டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது இப்படி ஒவ்வொரு ப்ரௌசர்லேயும் பார்க்குறது ஒவ்வொரு ப்ரௌசர்லேயும் வெப்சைட் நல்லா வேலை செய்தா அப்படின்னு பார்க்குறது அப்படி பார்க்குறதுக்கு பேர் ப்ரௌசர் கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு பேர் இப்போ நம்ம ப்ரௌசர் கம்பேட்டபிலிட்டி டெஸ்டிங்கும் பண்ணணும் இந்த ப்ரௌசரையே வேறு வேறு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இன் விண்டோஸ் செவன் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இன் விண்டோஸ் எயிட் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இன் விண்டோஸ் டென் இப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன் லினக்ஸ் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன் விண்டோஸ் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன் ஐஓஎஸ் இப்படி வேறு வேறு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் டெஸ்ட் பண்ணுறது இதுக்கு பேர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்பேட்டபிலிட்டி ப்ரௌசரை மட்டும் பார்க்குறது ப்ரௌசர் கம்பேட்டபிலிட்டி வேறு வேறு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் பார்க்குறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்பேட்டபிலிட்டி முடிஞ்சால் வேறு வேறு ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷனில் கூட நம்ம இதை பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் தான் கம்பேட்டபிலிட்டி டெஸ்டிங் ஆறாவது லோக்கலைசேஷன் லோக்கலைசேஷன் அல்லது இன்டர்நேஷ்னலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு வார்த்தை அதாவது இன்டர்நேஷ்னலைசேஷன் இல்லை லோக்கலைசேஷனுங்கிறது என்னென்னா நான் வந்து அமேசான் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்போ அமேசான் டாட் காம்ங்கிற வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணேன்னா அதில் எனக்கு காமிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டாலரில் காமிக்கணும் ஏன்னா அமேசான் டாட் காம்ங்கிறது அமெரிக்காவுக்கான ஒரு வெப்சைட் அதே நான் அமேசான் டாட் இன்னுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ அமேசான் டாட் இன்னுன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு காமிக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் இந்தியன் ரூபீஸில் காமிக்கணும் ஏன்னா நான் இந்தியன் வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுதான் லோக்கலைசேஷன் இந்த லோக்கலைசேஷன் இப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே டாலரில் இருக்கணும் இங்கே ரூபீஸில் இருக்கணுங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே விஷயத்த எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டாலர் ருபீஸ் மட்டும் இல்லை லோக்கலைசேஷனுங்கிறது லோக்கல் லாங்குவேஜில் காமிக்குதா உங்களோட ப்ரௌசர் லாங்குவேஜ் என்னவோ நம்ம வந்து லோக்கலைசேஷன் டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணலான்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்சு விண்டோஸ் ஓஎஸ்ஏ ஃப்ரெஞ்சு இங்கிலீஷில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஃப்ரெஞ்சு ஓஎஸாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்போ ப்ரௌசரும் ஃப்ரெஞ்சு ஓஎஸ் ப்ரௌ ஃப்ரெஞ்சு ப்ரௌசராக இருக்கும் அப்படி ஃப்ரெஞ்சு ப்ரௌசராக இருக்கும்போது நமக்கு ஓப்பன் ஆகிற வெப்சைட் ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜில் டிஸ்பிளே ஆகுதா டிஃபால்ட்டாக ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜில் டிஸ்பிளே ஆகுதா அப்படின்லாம் பார்க்குறது வந்து லோக்கலைசேஷன் டெஸ்டிங் ஆறாவது ஏழாவது காஸ்மெட்டிக் எரர்ஸ் காஸ்மெட்டிக் எரருங்கிறது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கிராமர் மிஸ்டேக் பங்க்சுவல் பங்க்சுவேஷன் மிஸ்டேக் இதையெல்லாம் பார்க்குறது குட்டி குட்டி மிஸ்டேக்ஸ் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு காஸ்மெட்டிக் எரர்ஸ்னு பேர் எட்டாவது செஷன் டெஸ்டிங் செஷன் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது நான் இதுக்கு முன்னாடியே இந்த யூசபிலிட்டி டெஸ்டிங்லேயே அதை பற்றி உங்கள் கிட்டே சொன்னேன் செஷன் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா செஷன் மெயின்டைன் ஆகும் நம்ம பேங்கிங் வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பேங்கிங் வெப்சைட் ஐஆர்சிடிசி இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஒரு பத்து நிமிஷமோ இருபது நிமிஷமோ அந்த செஷனை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் அவுட் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பத்து நிமிஷத்தில் லாக் அவுட் ஆகுதா ஆட்டோமேட்டிக்காக பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் லாக் அவுட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறது அதே மாதிரி சில வெப்சைட் வந்து இந்த மாதிரி செஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறத மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக எப்போவுமே ஆனில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருவாங்க அப்படி ஆட்டோமேட்டிக் லாக் அவுட் ஆகுதா அப்படின்னு ஐஆர்சிடிசி இல்லை ஸ்டேட் பேங்க் வெப்சைட் இந்த மாதிரி பேங்கிங் வெப்சைட்ஸில் பார்க்குறதும் ஜிமெயில் ஃபேஸ்புக் மாதிரியான வெப்சைட்ஸ் எப்போவுமே லாகினில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதும் செஷன் டெஸ்டிங்கில் வரும் இந்த செஷன் டெஸ்டிங்கை பற்றி பேசும்போது டேப் ப்ரௌசிங் பண்ணுறோம் இல்லையா அதையும் செஷன் டெஸ்டிங்கில் நம்ம பண்ணலாம் 